अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने नवी मुंबई मनपा को दी खुली चेतावनी उपचार के अभाव में कोरोना से गई जान तो खैर नहीं लॉकडाउन को टुकड़े में लागू करने पर उठाया सवाल पूर्व मंत्री मैरौली के भाजपा विधायक गणेश नाइक ने सोमवार को नवी मुंबई मनपा आयुक्त एबी मिसाल से मुलाकात की महीने भर में चौथी बार आयुक्त से मिले पूर्व मंत्री विधायक गणेश नाइक ने नवी मुंबई महानगर पालिका को चेतावनी दी कि यदि रेमडेसिविर टीका या इलाज के अभाव में किसी नवी मुंबई की कोरोना से जान गई तो खैर नहीं उन्होंने उपचार के लिए उपलब्ध चिकित्सा बेड डॉक्टर्स और अन्य सुविधाओं की जानकारी नहीं देने पर भी मनपा की भूमिका पर सवाल उठाया उन्होंने कहा कि हम नवी मुंबई करो के लिए कोरोना उपचार की फुल प्रूफ चिकित्सा सुविधा चाहते हैं लेकिन एनएमएमसी इसे लेकर गंभीर नहीं है और इसीलिए हमें प्रशासन को बार बार जगाने के लिए आना पड़ रहा है हालांकि गणेश नाइक ने थाने और पनवेल मनपाओं की अपेक्षा नवी मुंबई में उपलब्ध सेवा सुविधाओं पर संतोष भी जताया आइए सुनाते हैं उन्होंने और कुछ क्या कहा जे दोन इंजेक्शन ज्यादे ऑक्टोमेस रेमडेसिवर हि जी दोन हि मगनी कर स्टॉक मधे संगित है जर का खासगी रुग्णाला गरजे चेल तो ओसनवारी वे दया कर तो पेशंट जरी खासगी गए तो नागरिक अपला से तैकड़ नर तुम्हें इंजेक्शन घया कि तेजे पैसे घया परंतु अपल महापालिका क्षेत्र में खाजगी महापालिका हा अशा वादा कुछ पेशंटला उपचार मिलता अड़चण हो प्रकार की भूमिका सुधा आम्मी मान ली है आता एक मेडिकल स्टाफ डॉक्टर आंसर नर्सेस आया दया वॉर्ड बॉय वगैरह मनने की आम्मी प्रयत्न चालूच है का ही ठिकाने तो आम्मी आउटसोर्सिंग करना चीन आम्मी तैयारी दाखिल है आ छोटे अशा वे जर महापालिके मस्टर पर जर का लोक उपलब्ध न से एखाद हॉस्पिटल ने जर तेज कॉन्ट्रैक्ट घरी आप सोई होना अपने साथ गरजे चाहिए आसुद्धा ती तैरी तीन कार्य के लिए संगित आता रुग्णवाहिक कमतरता होती मे कोविड पेशंटना आना करता तो आता साधारणपने जे अपने प्रभाग है तो प्रत्येक प्रभाग में एक रुग्णवाहिका उपलब्ध करूँ देना चाहिए वॉर फुटिंग वाने ती खरे ती करना एंटीजन टेस्ट करना चरवले साधारण चालीस हजार यूनिट्स आप्याटप्यान प्रत्येक विभागा मधे वपर किया जाए तीस व्टिटर सुधा ऑर्डर आता अधिक के लिए मी तो संगित कि अजु तीस व्टिटर अजु खरे करा उद्याला कमतरता अड़चण होता का मैं थोड़स एक्स्ट्रा जापर नहीं जला तरी चले परंतु कुछ परिस्थिति व्टिटर नहीं मन पेशंट दगावला अस चित्र निर्माण होता का मैं एक निश्चितपण है कि अन्य महानगरपालिका तुलने में शंबर टक्के सक्षम पद्धति महापालिके कारभार चल आम्मी मन नहीं आम्मी असमाधानी चलत परंतु तथल अन्य महापालिके अनुषंगान तुलना के लिए तो नई मुंबई महापालिके हा कोविड अनुषंगान काम करना डॉक्टर्स नर्सेस कि साफ सफाई कर्मचारी कि पुलिस यंत्र वगैरह एक निश्चितपने समाधान कर काम करता है बता दें कि नवी मुंबई मनपा ने तीन से तेरह जुलाई तक लागू लॉकडाउन को अब बीस जुलाई तक बढ़ा दिया है इस पर प्रतिक्रिया देते हुए गणेश नाइक ने कहा कि कोरोना रोकने के लिए कुछ कदम उठाने जरूरी हैं लेकिन टुकड़े टुकड़े में लॉकडाउन लगाना ठीक नहीं है उन्होंने सुझाव दिया कि पहले पांच दिनों के लिए लोगों को सामान खरीदने की पूरी छूट देनी चाहिए फिर 20 दिनों तक एक साथ लॉकडाउन लगा देंगे तो कोरोना चेन जरूर टूटेगी विधायक गणेश नाइक ने जरूरतमंदों को राशन और दूसरी सहायता दिलाने का भरोसा भी दिलाया मैंने ये बात कही कि शुरू शुरू में लॉकडाउन हुआ लोगों को 
कोई आइडिया नहीं थी लेकिन मैं बोल रहा हूं कि राज्यकर्ताओं ने यह बोलना चाहिए कि पांच दिन का आप टाइम ले लो भाई गर्दी मत करो जो जितना जरूरत का अनाज है जितना सब्जी आप खरीदी करके लाओ और 20 दिन का एक ही साथ में लॉकडाउन करो तो 20 दिन में ये चैन टूटेगी जो इमरजेंसी में जो कोविड प्रिवेंशन के लिए जो काम करते हैं वो लोगों की भी उनकी जो कोई तजवीज यानी उनके अरेंजमेंट वही टिकाने पे महापालिका के वार्ड में तो उधर ही रहो 20 दिन के लिए उनका खाना पीने का बंदोबस्त करो पुलिस अंदर आना था पुलिस स्टेशन में उनका काम करो कि वो लोग फिर से अपने घर में जाके घर वा घर के परिवार वालों को फिर से वो किधर से कोविड का प्रादुर्भाव करे और उनका पूरा परिवार भी प्रिवेंशन मीन्स टोटली जिस इलाके में काम करना है वही उसी इलाके में काम करो मैं चैलेंज दे बोलता हूँ बीस दिन का लॉकडाउन नॉन स्टॉप लेकिन सबको विश्वास में लेके भाई तुम लोग किसी भी ढंग से तुम लोग को अनाज भी रेशन का मोदी साहब ने तो बोला कि नवंबर तक का रेशन फ्री करो गरीब लोगों के लिए मोदी साहब ने तो निर्णय लिया अभी इस कड़ी में मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे कई लोगों को इलेक्ट्रिक का कनेक्शन डिसकनेक्ट करने का नोटिस आया है उस दिन आपके सामने ही मैंने उनको बोला एक का भी कोविड का जो भी सिलसिला चालू है तब तक एक का भी कनेक्शन डिसकनेक्ट किया तो हम लोग उग्र स्वरूप धारण करेंगे हमें मालूम है लोकशाही की चौकट हमें मालूम है लोकशाही में शासन यानी सिस्टम को डैमेज करना एक पाप है गुना है लेकिन वो सिस्टम यदि लोगों के बुरे दिन में काम में आती नहीं तो वो सिस्टम को हम नहीं मानते आज के तारीख में तो मैं ये बोलूँगा कि राज्य शासन ने कर्जा निकाल के महावितरण को पैसा दे महावितरण भले जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर जब तक लोगों को फिर से अपने काम पे धंधे पे लगना नहीं होता है वो जब काम शुरू हो जाएगा काम दो पैसा कमाएंगे यदि जो बिल समझो किसी का पच्चीस हजार रुपये का हो गया तो करंट बिल समझो कि उसका चार हजार रुपया पाँच हजार होगा उसमें फिर से एक दो तीन हजार रुपया जो पिछला बिल का एडजस्ट एडजस्ट करते हैं ऐसी इंस्टॉलमेंट दे दो ऐसे वक्त में लोगों के साथ में आप रहोगे तो जनता आपसे कभी भी गलत ढंग से पेश नहीं आएगी जनता पूरा पैसा देने का इरादा करेगी लेकिन आज के तारीख में बिजली काटी तो वो लोग आडिशन में आएंगे तो उल्टा अनरेस बढ़ेगा तो मेरी महाराष्ट्र सरकार से यानी सिफारिश मैं करता हूँ कि भाई तुम लोग कर्जा पैसा होगा तो तिजोरी से दे दो नहीं होगा तो कर्जा निकालो महावितरण को सशक्त बनाओ और उसके बाद में लॉन्ग टर्म का जैसे किसान लोगों के कर्जा के लिए भी आप नया नया अरेंजमेंट करते हैं कि भाई कंपनी का कर, कर्जा कंपनी का पैसा लेते हैं लोन लेते हैं और उनको पैसा देने के लिए नहीं हुआ तो उनको भी फिर से नया प्लान बना के देते हैं इसी ढंग से हर इंसान को वो काम कार्यक्रम करना चाहिए ब्यूरो रिपोर्ट टीवी वन इंडिया